கடந்த ஆறு வருடங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல் அதிகாரிகளை உருவாக்கிய நமது டெக்ஸ்ட் அகாடமியில் தமிழ்நாடு காவல்துறை தேர்வுக்கான வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் வகுப்புகள் Hi students, welcome to exam daily. I am Abraham John. Now, we are going to talk about what topic is balancing. Okay? Balancing, we are going to talk about what topic is describe. One is rotating and reciprocating. Okay? Rotating is unbalanced mass. How do we fix balancing mass? Then, the second one is reciprocating. Reciprocating motion is unbalanced. How do we fix balance? So, we are going to solve these two things. This is a very theoretical book. We are going to talk about it in the theoretical book. We are going to talk about it in the competitive exam. So, first of all, what is the balancing? So, first of all, what is the balancing? First of all, for example, I have a rotor or a soft rotor. For example, I have a soft rotor or a soft rotor. ரொம்ப கூட வேணா ஒரு ஷாப் ஒரு ஷாப் வந்து எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகே எனக்கு எந்த ஒரு மாசும் ஆட் ஆகல எனக்கு வந்து இந்த கார்னரில் வந்து பேரிங்ஸ் இருக்குது பேரிங் கேட்ட போய் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு எந்த ஒரு மாசுமே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எனக்கு எங்கே இருக்கும் ஓகே அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எனக்கு அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டில் இருக்கும் ரைட் அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டில் இருக்கும் சம்திங் எனக்கு ஒரு ஷாப் இருக்குது ஷாப் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு அது ரொட்டேட் ஆகும்போது எனக்கு எந்த ஒரு பேலன்ஸ் எந்த ஒரு மாசு எதுவுமே ஆட் ஆகல ஸோ அப்போ அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டில் இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்து இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அதோட ஒரு மாச சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியஸ்ல ஆட் பண்றேன் நான் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியஸ் இதுதான் சாஃப்ட் அந்த சாஃப்ட்ல வந்து ஒரு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மாச கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஓகே இப்ப நான் ரொட்டேட் பண்றேன் அப்போ வந்து அந்த மாஸ் வந்து அந்த சாஃப்ட வந்து ரொட்டேட் பண்ணும் ஓகே அந்த மாஸ் கேட்டபடி மாஸ் வந்து அந்த சாஃப்ட வந்து வெயிட் கொஞ்சம் கீழே இழுக்கும் அல்லது மேல இழுக்கும் ரைட் ஓகே ஸோ அப்ப ரொட்டேட் ஆகும் போது அப்ப அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொட்டேட் ஆகும் போது இது வந்து ஆசிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி இப்படி மேல போகும் கீழே வரும் ரைட் ஸோ எனக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் போது எனக்கு மேலே போயிட்டு கீழே வரும் மேலே போயிட்டு கீழே வரும் மொதல் நார்மல் இந்த டிஸ்டன்ஸை விட ஒரு மாஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டா அதுலேருந்து ரொட்டேட் ஆகும் போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆசிலேட் ஆகும் கரெக்டா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆசிலேட் ஆகும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆசிலேட் ஆகும் போது அப்போ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுமா கன்ஃபார்ம் அப்போ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து அது அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கு ஏன்னா வந்து அது பேலன்ஸ்டாக இல்லை ஏன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் கிராவி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கு அப்படி இருந்தால் நம்ம வந்து ஃபெயிலியர் சம் ஏதாச்சும் எரர்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த அதே அளவு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இருக்கிற இன்னொரு மாதம் அதே அளவு ரேடியஸில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இப்போ எனக்கு இது இருக்குது எனக்கு இந்த பால் ரொட்டேட் ஆகும் போது ஓகே இது வந்து சென்ட்ரிபிக்கல் ஃபோர்ஸ் கொண்டு வருமா ஏன்னா வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அவுட்வர்டில் மூவ் ஆகும் ரைட் ஓகே இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அவுட்வர்டில் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அவுட்வர்டில் மூவ் ஆகும் போது அது சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் சொல்லலாமா அப்போ சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் நான் எப்படி சொல்லலாம் நான் எம் இருக்கு ஆர் இருக்கு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இருக்கு ஸோ வந்து எப்படி சொல்ல போகிறேன் எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுத்துக்க போகிறேன் நான் ஓகே சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ வந்து எனக்கு என்ன எப்படின்னா எனக்கு இந்த மாஸ் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு வரும்போது அது வந்து அவுட்வர்டில் ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணும் அவுட்வர்டில் ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணால் இங்கே இருக்கிற சாஃப்டில் இருக்கிற ரொட்டேட் ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே அப்போ சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து எம்ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயராக இருக்கும் அப்போ அதை நான் ஈக்குவல் பண்ணணும் அதை வந்து நான் வந்து தடுக்கணும்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அதில் அதுக்குரிய அமௌண்ட் ஆஃப் இருக்கிறத வந்து இன்னொரு மாதம் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே அதே அளவு இன்னொரு மாசம் வந்து எப்படி நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த அளவு மாசு வந்து அது ஈக்குவலாக ஆப்போசிட்டாக வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அல்லது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த வாட்டி நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுறேன்னா இப்போ எனக்கு என்ன வரும் இங்கே எனக்கு இங்கே சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு என்ன வரும் எம் ஒன் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயராக இருக்கும் ஓகே இங்கே எனக்கு சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் என்ன வரும் எஃப் ஒன் வச்சுக்கிறேன் எஃப் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் எம் டூ ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயராக இருக்கும் ஸோ இது நல்லா செக் பண்ணினா தெரியும் இது ரெண்டுமே பேலன்ஸுக்கு நான் சொன்னேன் ஓகே இஃப் எ சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி ஸ்டாட்டிக்கலி பேலன்ஸ் இப்போ வந்து என் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேட்டிக்கலி பேலன்ஸாக இருந்தால் இஃப் தேர் இஸ் நோ அன்பேலன்ஸ் ஃபோர
இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி கூட ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ரெண்டு மாதம் ஆட் பண்ணுறாங்க நான் இந்த மாதம் ஃபஸ்ட் மாதோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகம் அசியம் பண்ணிக்கோம் இப்போ டென் வசிக்கிறேன்னா இது ஃபைவ் ஃபைன்னு கூட நான் அசியம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஸோ ரெண்டு இதுவும் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்படி கூட கன்சிடர் பண்ணலாமா நான் ஓகே அப்போ எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் நான் இதோட வேல்யூ எனக்கு என்ன வரும் எஃப் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஒமேகா ஸ்கொயராக இருக்கும் ஓகே இதுக்கு என்ன வரும் எஃப் டூ சீக்வல் டு எம் டூ ஆர் டூ ஒமேகா ஸ்கொயராக இருக்கும் இது என்ன வரும் எஃப் த்ரீ சீக்வல் டு எம் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஒமேகா ஸ்கொயராக இருக்கும் நல்லா செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் எஃப் ஒன் வந்து எஃப் டூ ப்ளஸ் எஃப் த்ரீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே எஃப் ஒன் வந்து என்ன இதோட ஃபோர்ஸ் வந்து அவுட் புட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன வரணும் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ண வர வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடியது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு சம் மாஸ் கொடுத்துருவாங்க ரேடியஸ் கொடுத்துருவாங்க சம் ரொட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சுட்டு எனக்கு ஃபைண்டு வந்து ஃபோர்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஜஸ்ட் பேசிக் கொஸ்டின் மாஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மாஸ் டென் கேஜி ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒமேகா டென் ரேடியன் பர் செகண்ட் அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ண போகிறீங்க எம்ஆர் ஒமேகா ஸ்கூலில் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி சென்டிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங்ஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா பேலன்சிங் கேன் பி டன் எய்தர் பை ஆடிங் த மாஸ் ஒருவேளை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் இந்த இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு மாதம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓகே ஒரு மாதம் ஆட் பண்ணி பேலன்ஸ் சிஸ்டமாக கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆன் ரிமூவிங் த அன்பேலன்ஸ்டு மாஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சிஸ்டம் சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ டூ டூ த்ரீ இருக்குது இப்போ எனக்கு இன்னொன்று இருக்குன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணி கூட அதை நான் பேலன்ஸாக வச்சுக்கலாம் ஓகே ரிமூவ் பண்ணி கூட பேலன்ஸாக வச்சுக்கணும் அப்படி கூட பண்ணலாம் நம்ம ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பேலன்சிங் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் வந்து எப்படி தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா இது வந்து ரொட்டேட்டிங் மெத்தட் ஸோ ரொட்டேட்டிங் மெத்தட் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சு ஜஸ்ட் ஃபார்முலா தெரியணும் எப்படி கான்செப்ட் அண்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது தெரிஞ்சாலே போகணும் எப்படி ஒரு மாதம் ஆட் ஆகுது ரெண்டு மாதம் ஆட் ஆனால் எப்படி ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் பேசிக் டெஃபினேஷன் எப்படி இருக்குது எப்படி சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இது வந்து ரொட்டேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம ரெசிபோட்டிக்கல் சிஸ்டம் பார்ப்போம் ரெசிபோட்டிக்கல் சிஸ்டத்தில் வந்து எப்படி எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பேலன்சிங் ஆஃப் ரெசிபோட்டிங் மாசஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ முந்தின வரைக்கும் என்ன பார்த்துருந்தோம் நம்ம பேலன்சிங் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் மாசஸ் பார்த்தோம் ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கும் அதில் ஒரு மாஸ் கனெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஆகிறத வச்சு நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் தென் இப்போ வந்து ரெசிபோட்டிங் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கிராங்க் அந்த கனெக்டிங் ராட்லேருந்து எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து ஒரு பிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகிற மாதிரி அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இது ஒரு கிராங்க் ஆர் ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் ஆர் லென்த் ஆர் ரேடியஸ் அண்டு கனெக்டிங் ராடோட லென்த் வந்து என்ன அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒரு பிஷன் இந்த பிஷன் எப்படின்னா அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு ஃப்ரண்ட் டு ரைட் ஓகே இப்போ நல்லா நல்லா நோட் பண்ணி தான் தெரியும் ஃப்ரண்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு மாஸ் இருக்கு சம் மாஸ் இருக்குது ஸோ டென் கேஜியோ ஃபைவ் கேஜியோ டூ கேஜியோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது தென் இந்த பிஸ்டன் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ ஸ்பீடு வந்து எப்படி இருக்கும் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஸ்பீடு வேரி ஆகிக்கிட்டே இருந்தால் ஆக்சலரேஷன் சொல்லலாம் ஓகே அப்போ வந்து ஆக்சலரேஷன் அப்போ வந்து மாஸ் இருக்குது அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது ஓகே அப்போ ஆக்சலரேஷன் வச்சு நான் வந்து நான் ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபார்முலா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டூ டீட்டா டிவைட் பை என்னன்னு ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ இதோட மாஸ் ஆட் ஆகுது ஓகே மாஸ் ஆட் ஆகுது மாஸ் இன்ட் ஆக்சலரேஷன் என்ன சொல்லலாம் ஃபோர்ஸ் சொல்லலாமா ஓகே இப்போ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் ஆக்சலரேஷன் அப்போ ஆக்சலரேஷன் அப்போ மல்டிபை பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஓகே இப்போ இதுக்கடுத்து நல்லா தெரியும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் எப்படி அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் எனக்கு ஒரு இன்னர்ஷியா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் எஃப்ஐ எந்த ஃபோர்ஸ் ஆகிட்டதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எனக்கு ஒரு இன்னர்ஷியா ஃபோர்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் ஆகும் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ வந்து அப்போ என்ன சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்னர்ஷியா ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கலாமா ஸோ அப்போ இன்னர்ஷியா
ரைட் ஸோ இது வந்து என்னன்னா டூ ஓகே அதாவது டூ ஆங்கிள்ஸ் தான் இருக்கும் இது வந்து ஃபோர் ஆங்கிள்ஸ்ல இருக்கும் ஜீரோ நைன்டி ஒன் எயிட்டி அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஓகே இந்த ஆங்கிள் இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னன்னா இது ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்து இப்போ இதை வச்சு தான் செக் பண்ணிட்டு போகுது இது வந்து ஜஸ்ட் திரும்பி வச்சுக்கிட்ட போகுது ரொம்ப டெப்தாக போக வேணாம் ஸோ இது வந்து டூ இருக்கும் இது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆங்கிள் இருக்கும் அதாவது இதான் ஸ்டார்டிங் தான் ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் நான் இது வந்து இன்னர் இது வந்து அவுட்டர் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து பிஸ்டன் இங்கே வரும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் தான் ப்ரைமரி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் பட் செகண்டரி ஃபோர்ஸ் வரும்போது என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ நைன்டி ஒன் எயிட்டி அண்ட் டூ செவன்டி அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி ஆக்ட் ஆகிறது வந்து என்ன சொல்கிறேன் செகண்டரி போர்ஸும் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ரொட்டேட்டிங்க்கும் ச ரெசி பொறைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கடுத்து ஒரு ரெண்டு சம் சால்வ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு கொஷினும் சால்வ் பண்ணுவோம் வென் த ப்ரைமரி கிராங்க் ஆஃப் ரெசி ப்ரோக்கேட்டிங் இன்ஜின் இஸ் பொசிஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரி கிராக் வாய்ஸ் ஓகே ஸோ நான் ட்ரா பண்ணுறேன் என்ன ஓகே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது அது என்ன சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி டிகிரி கிளாக் வைஸும் சொல்கிறாங்க ஸோ எனக்கு என்னன்னா ஒரு மாஸ் கனெக்டாக இருக்குது அது என்னன்னா ஒரு தேர்ட்டி டிகிரியில் இருக்கு தேர்ட்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு ரைட் சாரி தேர்ட்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு எனக்கு ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகிருக்கும் போது இது வந்து ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு சிஸ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இது பேலன்ஸ்டு சிஸ்டமாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் நான் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து நான் ஈக்குவல் பண்ணணும் ரைட் ஸோ அப்போ வந்து இது தேர்ட்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா த செகண்டரி ரிவர்ஸ் கிராங்க் ஃபார் பேலன்சிங் வில் பி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஒரு சம் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம லாஸ்ட்டில் இதுக்கு டேட்டோ மாஸ் ஆக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இன்னொரு மாஸ் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு போர்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ ரெண்டு போர்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடணும் இப்ப இதுவே ஆங்கிள் இருக்கு ஸோ இதுவே ஆங்கிள் இருக்கும் போது அதுக்கு ஆங்கிள் அளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ இப்ப நான் ஆங்கிள் வரைஞ்சேன்னா இது தேர்ட்டினா அப்ப இது எனக்கு என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டியா இருக்கும் ரைட் ஸோ இது எனக்கு சிக்ஸ்டியா இருக்கும் இது கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னாதான் எனக்கு வந்து என்ன வரணும்னா பேலன்ஸ்டு சிஸ்டமாக இருக்கும் ஸோ கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இது கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும் சிக்ஸ்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸாக இருக்கும் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் எனக்கு என்னவா இருக்கும் ஆப்ஷன் பியா இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ இதுவே நீங்கள் சிக்ஸ்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் அசீவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுவே டேரெக்டாக சுற்றினா ரெண்டு மாதம் ஒரே இடத்துல சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ரைட் அப்படி சுற்றக்கூடாது ஒரு இது கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று ஆண்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அப்போ இது இருக்கிற பேலன்ஸாக இது வந்து அன்பேலன்ஸ்ல இருந்து பேலன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ ஆப்ஷன் எனக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் எயிட் டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸா இருக்கும் ஜஸ்ட் பேசிக்கா சின்ன அனலைசிஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இது இந்த பக்கம் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இது இந்த பக்கம் ரொட்டேட் ஆனால் தான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங் தென் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க எனக்கு ஒரு ஸ்லைட் கிராங்க் மெக்கானிசம் ரெசி புரோக்கேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எனக்கு நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வந்து கிராங்க் டென் சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க கனெக்டிங் ரானும் டென் சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க மாஸ் வந்து மாஸ் ஆஃப்தி பிஸ்டன் அதாவது இந்த பிஸ்டனுக்கு இதோட மாஸ் வந்து என்னென்னா ஒன் கேஜின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒமேகா வந்து என்னென்னா ஒன் ரேடியன் பர் செகண்ட் அதாவது இது ஒரு ஒன் ரேடியன் பர் செகண்டில் ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஒமேகா ஓகே எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஃபோர்ஸஸ் இன் நியூட்டன்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ எனக்கு ப்ரைமரி ஃபோர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் தெரியும் எஃபி நான் எஃபின்னு அசீவ் பண்ணிக்கிறேன் எம்ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் காஸ் டீட்டா ரைட் எம்ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் காஸ் டீட்டா ஸோ எம்மோட வேல்யூ எனக்கு என்னது ஒன் ஆரோட வேல்யூ டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ அதை நியூட்டனில் வந்து நம்ம மீட்டரை மாற்றிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒமே எனக்கு என்ன வரும் ஒன் என்று காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இதை நான் சால்வ் பண்ண எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் வருது ஓகே ஸோ எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் மூணு ஆப்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீ
and secondary force zero. So option in a key. C is the right answer. So, if you have changes, you can choose the option to choose. So, this is the balance. It is a small topic. It is a very small topic. What is the balance? If you look at the balance, you can balance the balance and balance. If you look at the balance, you can balance the balance. If you look at the balance, you can balance the balance. The third one is that you can solve the sum. If you look at the two sums, you can solve the sum. If you look at the two problems, you can solve the balance. You can solve the depth knowledge. So, if you look at the competitive exams, you can solve the problems in different books. You can solve it very easily. Because the balance of the exam is very easy. You can solve the balance of the exam. You can solve the idea. Okay, next video, we will cover the topics in the next video. Bye.